Herzlich willkommen zu meinem Bikepacking-Ausrüstungsvideo. Bei solchen Videos finde ich es immer ganz wichtig, dass man nicht nur die Sachen nach und nach in die Kamera hält, sondern dass man sieht, wie es am Fahrrad ist. Und deswegen habe ich das Fahrrad einmal gepackt. Wir schauen uns jetzt alles an und es geht direkt los. Kurz zur Einordnung für euch. Wir haben das Fahrrad jetzt so bepackt, als würden wir im Sommer drei Tage oder zwei Wochen unterwegs sein. Es spielt eigentlich keine Rolle, denn man braucht sowieso immer alles. Mit steigender Dauer muss man einfach öfter waschen. Dann wollen wir auf Campingplätzen übernachten, das heißt, wir haben weiterhin das Zelt dabei. Was bei uns weggefallen ist, ist die Küche. Also wenn man die Bikepacking- oder Radreiseklaviatur von A bis Z bespielen möchte, dann hat man natürlich auch die Küche dabei und macht morgens am See, am Zelt, sich einen Kaffee. Ja. Aber wir haben einfach festgestellt, dass das für uns nichts ist. Wir müssen sowieso Gepäck einsparen. Also fällt das komplett weg, das ist für uns gar kein Problem und wir machen dann Versorgung nur noch on the fly. Bei den Taschen ist mir wichtig, dass sie einmal wasserdicht sind und dass es ein stimmiges Bild ergibt. Also ich möchte keine verschiedenen Marken, Designs oder Farben haben und dann ist ganz entscheidend, welcher Anbieter welches Sortiment hat. Und da finde ich Apidura eben gut, weil sie viele verschiedene Taschen haben und auch die Taschen in verschiedenen Größen oft. Das heißt, ich kann das anpassen an die Rahmengröße und an das Gepäck, was ich dabei habe. Zum Beispiel gibt es diese hier in vier verschiedenen Größen. Die in drei und die Rolle hier in zwei. Das finde ich einmal sehr gut. Und ähm, ich habe nachgeschaut, insgesamt habe ich hier ein Volumen von 52,9 Litern. Zum Vergleich, Ortlieb Backroller Classic, das heißt die beiden Taschen, die man hinten so hat, im Trekkingbereich, haben 40 Liter und ich habe 13 Liter mehr. Ich denke, das ist ganz gut, wenn man bedenkt, dass ich hier an ähm, der Gabel gar nichts habe, das würde ja auch noch gehen, und ich keinen Gepäckträger habe. Wir beginnen mit dem Cockpit. Das hier ist das äh, Top Tube Bag, ist mit zwei Schrauben im Oberrohr verschraubt. Es hat diesen magnetischen Verschluss und kann man gut mit einer Hand öffnen und schließt auch dann erstmal größtenteils wieder. So ist es dann ganz fest. Für einen schnellen Zugriff einfach mein Handy für mal kurz Fotos machen. Oder äh, ein Zahlenschloss, ziemlich leicht finde ich, mit einem ähm, Draht dran und dann kann man das Fahrrad auch irgendwo festbinden. Dann haben wir zwei Food Pouches. Links ist, ähm, wird dann halt ähm, irgendwas zu essen reinkommen, Riegel, Nüsse, Süßigkeiten. Ist jetzt gerade einfach die äh, Sonnenbrille drin. Da noch ein kleiner Tipp, da war eigentlich ein Hartschalencase mit dabei, möchte ich dann auf der Reise nicht haben. Da reicht so ein kleiner Sack, kann, kann ich dann hier rein schmeißen. Das ist das. Und rechts ähm, in der Food Pouch habe ich dann meine GoPro. Da ist ja so, ähm, mit diesem Quick Shot System, wenn ich äh, etwas sehe, äh, was ich filmen möchte, drücke ich drauf. Innerhalb von drei Sekunden springt die Aufnahme an. Dann habe ich Zeit oder kann währenddessen die Kamera in die Hand nehmen und dann eben filmen. Mit einem Stativ ja, von einem Meter ungefähr. Auch mit hier drin ist dann das Dreibein. Und ja. Und was ich bei diesen Food Pouches wirklich super finde, es gibt die ohne diese Mesh-Außentaschen, was ich aber überhaupt gar nicht verstehen kann, weil die sind total super. Da ist jetzt zum Beispiel ein Adapter drin vom französischen Ventil des Fahrrads auf Autoventil. Und dann kann ich ähm, an der Tankstelle ganz schnell mal eben die äh, Reiter aufpumpen. Oder was ja auch noch mal äh, reinkommt, ist der äh, Klettkabelbinder. Damit kann man bei einer Zugreise super die äh, Bremse feststellen und äh, kann es dann einfach lösen, hier zusammenpacken und kommt dann auch wieder rein. Auch super für einen schnellen Zugriff. Kommen wir zum Saddle Pack. Das ist die Variante mit 17 Litern, also auch die größte. Da habe ich oben drauf einfach die Teva Sandalen in die Schnürung eingebunden. Die werden wir in Zukunft auf dem Campingplatz anziehen. Während der Fahrt haben wir Fahrradschuhe. Und dann haben wir hier angebracht den Saddleback Stabilizer. Der führt hier vom Sattel hier runter und stabilisiert dann die Arschrakete, die eigentlich im Wiegetritt auch mal gerne nach links und rechts baumelt. So ist sie aber wirklich fest. Und es hat den weiteren Vorteil, dass ich hier Trinkflaschen dran machen kann. Das sind diese Fitlock-Flaschen. Die bleiben da auch dran, weil ja die Schwingungen einfach nur horizontal 
oder vertikal wirken. Die äh, Flaschen dreht man aber hier so ab. Von daher, die halten dran. Ist eben wichtig, weil ja durch das Full-Frame-Pack hier die beiden Trinkflaschenhalterungen belegt sind. Kommen wir zum Inhalt vom Saddle Pack. Da sind Sachen drin, die ich ähm, erst wieder abends brauche. Also während der Fahrt muss ich hier nicht dran. Und da ist auch mein Teil von Zelt drin. Das ist eine super leichte Downjacke. Die kann man auch äh, ganz toll als letztes einfach hier reinstopfen. Und äh, die ziehe ich dann abends an oder bei äh, kalten Nächten auch nochmal im Zelt. Dann habe ich hier eine Freizeithose und mein Plan ist so, dass ich die dann ähm, abends anziehe, auf dem Campingplatz, als auch zum Schlafen. Und dazu gehöre ich das äh, Freizeit-T-Shirt, das ist aus Merino-Wolle und hat hier so einen äh, Dreiviertelarm. Ist also ähm, auch im Herbst vielleicht noch ganz tragbar. Und damit schlafe ich dann auch. Das ist meine ersatz äh, bip short also eine Trägerhose mit Polsterung. Warum Träger? Also man äh, trägt natürlich hier jetzt keinen Gürtel oder so ja? und, und man hat auch keine äh, Unterhose in so einer gepolsterten Bib an und deswegen ähm, trägt man in diesem Bereich halt Trägerhosen. Und ich habe natürlich auch eine an, aber das ist hier Ersatz. Dann zwei einfache äh, Unterhosen, die schnell trocknen vom Decathlon, zwei Fahrradersatzsocken. Ein Handtuch, ein Base Layer ja, von Rafa, auch als Ersatz, eins habe ich auch schon an, und ein Ersatztrikot. Ups. So. Und als letztes haben wir hier noch drin das Zelt. Das ist, ist allerdings nur mein Teil. Ähm, wir reisen ja zu zweit und können uns ein paar Sachen aufteilen. Das ist hier das ähm, MSR Freelight 3. Das ist das äh, leichteste Personenzelt. Das haben wir uns nochmal zugelegt. Das wiegt nur die Hälfte vom bisherigen. Ähm, insgesamt wiegt das jetzt 1,6 Kilo. Ich habe hier das Innen- und das Außenzelt. Das ist äh, ein Kilo schwer. Anne hat das Footprint, die Stange und die Heringe mit ja, dann ungefähr 600 Gramm. Und ähm, das sieht eigentlich genauso aus wie unser bisheriges Zelt. Und äh, wenn wir schon bei äh, Gemeinschaftsgütern sind, ähm, was man ja auf dem Campingplatz eben auch braucht, ist ein CEE-Adapter und hier ein ganz äh, kleines Kabel mit vier Anschlüssen für Ladegeräte. Das hat ähm, Anne dabei, wollte ich aber auch noch eben zeigen. Das äh, darf man auch nicht vergessen. Das ist das Full-Frame-Pack mit 14 Litern, also die größte Variante. Es hat hier einen langen Reißverschluss. Dann ist hier ungefähr ein Trennboden drin. Und einen zweiten Reißverschluss für das untere Fach. Da ist Werkzeug drin und Regensachen. Das ist also das Fach, an dem das ich während der Fahrt eigentlich gar nicht dran möchte. Und hier oben in dem langen Teil, das ist der unorganisierteste Part. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ein Tuch zum Reinigen von irgendwas. Dichtmilch. Zur Erklärung, wir fahren tubeless bereifung das heißt wir haben keinen Schlauch drin, in der die Luft zusammenhält, sondern das soll mal grundsätzlich der Reifen machen und Löcher, die in den Reifen kommen oder auch hier ähm, könnt, äh, an der, am Rand könnte ja auch Luft entweichen, das soll dann die Dichtmilch abdichten. Für den Fall, dass äh, Tubeless und die Dichtmilch nicht mehr funktionieren, haben wir hier unten noch ähm, zwei Ersatzschläuche mit drin. Und für den Fall, dass wir die mal flicken müssen, Flickzeug. iPhone-Ladekabel. Das Ladekabel für die, das Rücklicht, Lupine-Rotlicht. Das ist das Ladegerät für die GoPro-Akkus. Dualladegerät. Eine Stirnlampe bietet sich für vieles an, insbesondere der nächtliche Klogang vom Zelt zum Waschhaus. Da ist immer sehr dunkel. Das ist das Ladegerät vom Vorderlicht, Lupine SLAF7. Übrigens ähm, sind ähm, die Sachen, die auf Amazon verfügbar sind, unten in der Videobeschreibung aufgelistet. Da könnt ihr gerne mal nachschauen. 
das Ladegerät mit drei USB-Anschlüssen. Damit werden wir hauptsächlich den Fahrradcomputer laden, den Hammerhead Karu 2. Dann ganz wichtig für die Stromversorgung vom Handy, von der GoPro, eine große Powerbank. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich blende es ein. Großer Vorteil ist, hat Schnellladefunktionen, sowohl Input als auch Output. Powerbanks, die beides können, gibt es noch nicht so viel am Markt. Mit Netzteil. Und hier habe ich zusammengebunden Speichen mit Kabelbinder. Kabelbinder für alles Mögliche. Mal schauen, was da mal relevant wird. Und dann sind hier eben noch Speichen drin. Ich habe bei Rose nachgefragt, welche Speichen in die Laufräder reingehören. Das sind zwei verschiedene Größen. Ich blende es hier euch ein. Ist mal ein Service von mir. Findet man nicht einfach so im Internet. Gut, das war das. Und dann hat man hier noch ein kleines Fach. Das sind äh, Bremsbeläge. Nicht wundern, das sind jetzt noch die Bremsbeläge vom E-Bike, äh, die hierfür sind noch nicht angekommen, sind bestellt. Dann würde hier noch auch meine Gesundheitskarte reinkommen. Die brauche ich wahrscheinlich auch sehr selten. Und dann habe ich noch einfach ein paar Gummibänder drin, wiegen nichts. Damit bin ich dann zum Beispiel die Regenhose zusammen, die hier drin ist. Einfach press äh, zusammengerollt und dann mit Gummibändern fixiert, so kann es sich dann in der Tasche nicht noch äh, ausbreiten. Genauso die äh, Regenschuhüberzieher. Ähm, selbst wenn es nicht regnet, aber der Boden nass ist, bietet sich das an, die anzuziehen, weil von oben kommt dann so viel Dreck und Schmutz hoch und Wasser. Auf jeden Fall wichtig. Und dann haben wir hier drin Beinlinge und Armlinge. Wir werden es so machen, dass wir mit kurzen Sachen unterwegs sind, also kurze Radhose, kurzes Radtrikot. Falls es dann mal kühler ist, können wir hiermit das auf äh, lang, lang switchen. Dann, das sind äh, tubeless Würstchen. Ähm, und zwar ist es so, die Dichtmilch ähm, ist nur in der Lage, Größe oder Löcher bis zu einer bestimmten Größe zu füllen. Ist das Loch größer oder länger? schafft es die Dichtmilch nicht mehr. Und für solch große Löcher habe ich hier einmal drin dieses Gerät zum Reinstopfen von diesen Gummiwürstchen. Und die Gummiwürstchen selbst in verschiedenen Größen, groß und klein. Und ähm, mit Hilfe von denen sollte dann der Reifen wieder dicht werden. Und hier ist noch gerade rausgefallen ein ähm, Kettenschloss. Dann eine Mini-Pumpe von SKS und ich habe hier ein bisschen äh, Tape dran gemacht. Und hier zwei Ersatzschläuche, äh, falls Tubeless dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass das irgendwann mal der Fall ist, also immer mit dabei haben. Und als letztes der Akku, der separate Akku vom Vorderlicht. Das Kabel geht nur bis hier. Dann habe ich ein Verlängerungskabel von 40, 50 cm, das endet hier und geht dann hier in das Kabel wiederum vom Vorderlicht rein. Wir haben das Fahrrad jetzt gedreht, damit wir euch das schmale Fach an der anderen Seite noch zeigen können. Hier ist drin eine Maske, dann ein kleines Portemonnaie für Scheine als auch Münzen und zwei Karten passen hier auch noch rein. Perso und die Bankkarte habe ich da drin. Dann ein Micro SD Kartencase zum Schutz, weil ich ja mit der GoPro filme. Die haben hier 400 GB bzw. 256 GB, also eigentlich würde eine 400 GB Karte in der GoPro reichen, aber es kann ja auch immer sein, dass die mal kaputt geht. Das wäre dann schade um das Bildmaterial, aber dann habe ich wenigstens noch Ersatzkarten mit dabei, um den Rest der Tour filmen zu können. Und dann hier für einen schnellen Wechsel die fünf weitere GoPro Akkus. Als nächstes die Werkzeugbox, die hier unten sich befindet. Die ist da an der Verschraubung festgemacht. Ich habe eine kleine Flasche Antriebsreiniger mal mit dabei. Da weiß ich gar nicht, ob man das braucht auf einer mehrtägigen Tour oder ob nicht einfach das Kettenschmiermittel reicht. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Dann habe ich hier einmal Cleats. Also das sind die Verbindungsstücke, die man eben unter den Fahrradschuh schraubt und der dann hier reingreift. 
Glieds mitschrauben und so weiter, falls das mal wegfällt oder locker wird und sich löst und man das nicht bemerkt, dann nochmal einfach Gewinde schrauben und für die in die, die in die Trinkflaschenbohrungen passen. Dann dieses äh, Dry Fluid mit äh, Keramikanteil, ähm, Kettengeleitstoff, ja, sehr cool, sehr cooles Zeug. Und dann das Herzstück der Ausrüstung, das äh, Multitool von äh, Topik. Das kann man hier einmal auseinander machen und dann hat man hier verschiedene äh, Inbus- und Torx-Schraubendreher. Äh, hier ein Reifenheber. Dieses Teil, das hat man hier einmal als auch hier und dann kann man damit das ähm, Kettenschloss auseinander oder zusammen machen und damit Druck ausüben. Noch weitere Inbus, ein kleines Messer hier. Mit dem Ding kann man das ähm, Ventilherz zu- und aufdrehen. Dann ein Kettennieter hat man hier. Und mit dem Teil kann man nochmal die Kette äh, zusammenhalten und das Kettenschloss dann richtig befestigen. Und da ist noch sogar Platz für ein Kettenschloss drin. Ja, also hier, genau, nochmal ein Kettenschloss. Diese Tasche habe ich mir zu allerletzt besorgt, weil ich doch gemerkt habe, dass ich noch ein bisschen mehr äh, Stauraum brauche, insbesondere für Sachen, die äh, man öfter mal braucht. Das ist das Accessory Pack. Das lässt sich hier direkt per Clip an das ähm, Handlebar Pack äh, packen. Und ich musste nur hier den Arm für den äh, Computer, für den Fahrradcomputer etwas hochstellen. Der zeigt jetzt leicht bergauf, aber das passt. Das ist absolut okay. Ja, das sind äh, 4,5 Liter. Hier ist jetzt die Regenjacke drin, also damit bin ich ein bisschen unglücklich, also die hätte ich gerne noch eigentlich woanders, ähm, aber da muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall, die Regenjacke, super, das ist Gore-Tex Shake Dry, äh, super leicht, wiegt irgendwie 150 Gramm grob, kann ich nur empfehlen, mega cool. Dann haben wir noch hier drin meinen Kulturbeutel, Deo. Zahnpasta, Zahnbürste brauche ich euch, denke ich, nicht zeigen. Ganz normal, habe ich auch nicht abgeschnitten. Und hier drin äh, ist dann einfach Duschgel. Ein bisschen viel, aber äh, kann man ja dann nochmal was rauspressen. Hm? Rausdrücken. Ja. Ja, ähm. ja egal. Das hm? War okay, ne? War okay. Ja, okay. Hast du äh, noch was drin? Okay, ja, klar. Ja. Und dann ist hier noch drin, ganz wichtig, Feuchte Tücher äh, für alles Mögliche. Das ist Antibrum. Und noch eine Flasche Antibrum. Eine wirklich Antibrum. Und die ist Platzhalter für Sonnencreme. Gerade ist Winter. Deswegen haben wir die gerade nicht da. Aber Sonnencreme muss natürlich auch mit dabei sein. Und als letztes müsste hier noch drin sein so eine kleine ähm, Apothekerdose. Kann man sich aber auch irgendwo bestellen. Da ist äh, Chemi Cream drin. Also Creme fürs Gesäß. Genau. Da habe ich mir ein bisschen was abgefüllt. Ja. Dann kommen wir zum Finale. Die letzte Tasche, das Handlebar Pack. Das hat einen kleinen Nachteil, weil es eben dieser diese runde Sack ist. Und das ist mit dem Bepacken dann links, rechts am Fahrrad, glaube ich, nicht möglich. Das ist so der einzige echte Nachteil bei den Taschen, den ich so sehe. Deswegen mache ich das mal eben ab. Und packe das hier aus. Mal gucken, was zuerst zum Vorschein kommt. Ähm, also hier drin habe ich jetzt alle Sachen zum Schlafen. Socken, Schlafsocken für die kälteren Nächte. Dann bin ich jemand, der mit äh, Schlafbrille und Oropax schläft. Ja, dann bin ich in meiner eigenen Welt. Das ist immer ganz schön. Kriegt nichts von anderen mit. Jetzt geht die. So. Ja, das ist meine Isomatte, die Expet Synmat UL Light LW, 197 cm lang und 65 cm breit, also ordentlich breit und 5 cm hoch. Ähm Hier hat einmal so ein ähm, Aufblasbalk, auf den man drauf tritt. Ja. 
Das hat den Vorteil, dass darüber, dann muss man also nicht die Isomatte mit dem Mund aufblasen. Es kommt keine Feuchtigkeit über den Atem in die Matte, kann nicht schimmeln, das ist gut. Ich hatte dabei jetzt gerade noch eine, hier in diesem Sack eine kleine Wäscheklammer. Das hilft dann am nächsten Morgen beim Aufrollen wieder. Dann verzieht sich das nicht so schräg, das kann ich jedem empfehlen. Dann habe ich als nächstes einen Buff, einen Schlauchschal. Hier mit einem Fließanteil und dann hier ein feinerer Stoff kann ich einen Schal draus machen oder eine Mütze, je nachdem, im Zelt abends bei kälteren Nächten. Ja. Dann, und dann das komprimierbare Kissen. Ich hatte es ja mal mit ähm, Luftkissen versucht, aber da ist der Schlafkomfort einfach nicht so, wie ich das brauche, um da gut schlafen zu können. Und hier sind ja viele kleine Schaumstoffbällchen drin oder Fitzelchen und ja. Das ist einfach super. Und als letztes, ich glaube, ich mache das mal auch hier auf, unser neuer Schlafsack. Cumulus Lightline 300, hat eine Komforttemperatur von 4 Grad, lässt sich also eben sehr leicht auch klein machen, ist ein Down-Schlafsack. Und wiegt gerade mal 600 Gramm. So sieht er aus. Super cool. Ja. Okay, das war meine Bikepacking-Ausrüstung. Ich habe das auch alles minutiös mit der Küchenwaage gewogen, die Taschen mit Inhalt, jedes einzeln. Und insgesamt waren das jetzt 10,9 Kilo, also ganz knapp unter 11. Was nicht in die, ins Gewicht reingeflossen ist, ist das, was man sowieso mit dabei hat. Das heißt hier, dieses Ganze, der Bordcomputer mit der Lupine, auch mit dem Akku, der in der Tasche eigentlich drin ist, ist nicht mit drin. Und das Rücklicht ist nicht mit drin. Aber sonst alles, inklusive GoPro, inklusive Handy auch. Ja, dann äh, danke ich euch fürs Zuschauen und bis bald.